。一九七五年拍的《慈禧私生活》有多真？这是四十七年前的一部老清宫剧，全明星出演，大牌云集。比起慈禧的政治生活，我更想看她是怎么败家的。一大早就被各种人问好，一群软声软气的小宫女柔柔的问安：“快乐老佛爷，吉祥平安，您晚上好。”问完了好，小宫女陆陆续续的进来伺候慈禧梳妆打扮。李莲英刚代替慈禧去了趟天津，就要被光绪叫去问话。被叫去准是因为他贪污受贿的事儿，李莲英才不傻呢。有大臣上奏坎坷流产，说不该代替老佛爷到天津客。慈禧和李莲英自然是知道光绪这是在针对谁。虽然慈禧撤帘还政了，但并没有真正的从朝政中撤出手来，他还事事要插一手。大臣们不满，光绪更是非常不乐意。这不。随便找了个由头，就要挤兑挤兑慈禧和李莲英。李莲英呢，也是个硬茬，看着二位主子貌合神离，既然自己被针对了，利益又得不到保障，那他就从中使坏呗。奴才处处退步，一直逼着寝宫来的。这叫奴才怎么能不害怕？和在后宫前朝摸爬滚打了几十年的慈禧李莲英相比，光绪还是嫩了点儿。他的意图早就被这几个人精看透了。奴才当差，从来不敢浅越一步。李莲英收受贿赂那是肯定的，但是人家可会说了：“老佛爷啊，我收了点土特产，还是他们看在您和皇上的面子上给的我。这盛情难却，我又不能不收啊。”至于银子的事，李莲英一个字都没提，就打哈哈的给遮掩过去了。多少人嫉妒奴才这档子好差事，就编排了奴才写什么贪赃。受贿这些话，这话一说，再加上慈禧从中说和，李莲英别说受罚了，也就得了几句不痛不痒的教训话。至于光绪想要整一整贪污风气这事儿，根本就没得逞。当然好，可是你别打我们这边来呀！光绪一直想要攻打日本人搞洋务，兴旺大清。可惜慈禧一直在中间掺和着，在内又有李莲英从中捣鬼，光绪该怎么大展拳脚呢？几个人正在商量着怎么对付慈禧，说的热火朝天的，丝毫没注意这边李莲英派来的小太监寇连才就在屋外偷听。太监也是有血性的，寇连才虽然带着监视光绪的任务来，却没办法做出卖主的事情，他逐渐的被光绪感化了。更是知道了大清正处于生死存亡之时，他决心要好好的侍奉光绪，和李莲英一刀两断。很快就到了光绪选妃的日子，这天同样也是光绪打胜仗的日子，他十分开心的和小扣子逗乐，转头就被李莲英泼了冷水，让他守着皇帝的规矩。光绪的选妃已经结束，他本人压根儿就没机会参加。那是谁选的？又选了哪些妃呢？慈禧端坐在上位，正在挑选着妃子。这已经是她第三次参加选妃了。第一次是她当年参加咸丰的选秀，第二次是给自己的亲生儿子同治选妃，第三次就是给后儿子光绪选妃了。她选中的是常旭家的两闺女以及李莲英的妹子。光绪自然不会让这么一个眼线到自己的身边，直接回怼一句：“满不点缘，汉不选妃。”她长得是挺美，但身份地位摆在那儿呢。哎，光绪就是不选，但他也有去处。他到了慈禧身边做贴身女官。可让光绪没想到的是，这李妹子日后可有他受的。你可别说，虽然慈禧老瞎掺和，但选妃子这眼光可真是不赖。这儿要样有样的，看得光绪止不住的目光，连慈禧的话都顾不上回了。慈禧的衣品也是可以的，都是当下很流行的衣服样式。李汉三导演对此真正做到了历史还原，这云间可是历史上慈禧的同款，甚至云间之下的衣服也是慈禧拍照片时候穿过的。李妹子最后落选了，慈禧做主，让锦珍二姐妹留了下来。当晚，光绪第一次让新人侍寝，翻的就是珍妃的牌子。面对貌美的珍妃，谁还会管整天发脾气的皇后呢？光绪本来就不喜欢这个表姐皇后，在珍妃进宫后更是乐不。私属了，珍贵妃频繁的侍寝，日日的相守。光绪这小日子正美呢，朝政上也准备好了对日宣战诏书。可以说，光绪正是事业和爱情双丰收的时候。可刚把宣战诏书给慈禧看，她就不乐意了，放着好好的日子不过，打仗。不光不想让打仗，慈禧还撕碎了诏书，扬长离去。还没走出门，就被小日本子的宣战诏书给拦住了。看来这仗是非打不可了。转眼来到了十月，这是慈禧的生日月，她准备大办一场六十岁生日宴。她不关心战争能不能胜利，国家会损失多少钱财和人力，只想着自己是不是能过好这个大寿。这也是历史上著名的慈禧六十大寿事件。大清真的到了败家的时候，兵。
队按兵不动，大臣全听慈禧差遣。光绪这个皇帝只是个想要干实事的傀儡皇帝，想要做点什么，还得六王爷一心出面当靠山。六爷也是在光绪面前打了包票，你想做点啥，我都给你撑着。两个人说的挺好，可惜慈禧一出场直接拉垮了。你没有，没有，你有没有？有没有？有没有？动手！谁敢当众抽光绪皇帝大嘴巴子呢？这事儿也就慈禧能干出来了，事儿还得往前倒倒，才能知道前因后果。光绪早就看李莲英不顺眼了，王公大臣都在等着他回话，他却在一边忙着收礼，还让经不起搓磨的六爷在冷风口里等。这把光绪气得够呛，他召来李莲英，直接就给他招呼了四十大板。老婆有遗旨，让您慢点惩罚总管，怕老家了问明了再说。不管得不得罪慈禧，先罚了再说。慈禧赶到的时候，李莲英早就已经被。打过了，慈禧一边说着打得好，一边把人指使了出去。早先说要给皇帝撑腰的六爷也被打发走了。看着慈禧面不改色的面容，光绪的心里直发毛。光绪提起了打仗的事情，更是让慈禧气儿不打一处来。你不领着头做说打仗又说打仗的，我们会丢这么多地方。光绪憋屈极了，只能左一句右一句的喊着亲爸爸。这边慈禧还没被光绪哄好，李莲英的复仇黑招子就已经要往他身上招呼了。慈禧的生日很快就到了，戏台子上。演着热闹的戏，之前光绪得罪了慈禧，所以他已经很久没见到珍贵妃了。这不，趁着给慈禧过寿，两个小情人一边看戏，一边旁若无人的拉着小手。他们浓情蜜意的，可把这边的扣连才急坏了。外边的战争失利了，光绪还被蒙在鼓里。动手，慈燕。都打到近期了，还装不知道，怎么得了？紫禁城里都是人精，寇连才总觉得今天会出大事儿。他嘱咐了珍妃几句：“珍珠在，今晚上人多势乱，你可别乱溜达。”前脚光绪、小扣子都离开了珍贵妃，后脚他就被人算计了。<笑>李莲英兄妹俩合伙使计，把珍贵妃给冤枉了。慈禧正要处置珍贵妃，寇连才站了出来，他大喊着：“慈禧好赖人不分！”光绪突然明白刚刚的嘱咐是什么意思。小扣子是打算用自己的命去点醒装疯卖傻的慈禧，以及装睡的大清重臣。殿下已经保不住了，天津都快丢了，哎呀，另外被蒙在鼓里养我的老婆爷。太监这话一说，他还能有命活？说着就被人拉出去用刑了。慢着，他是小孩子，多喝了两口，念他平时没有什么大差池，饶了他吧。慈禧还是不忍心的，自己的败家行为快要引起国恨了，还过个什么劲的生日呢？她把过错都推到了要打仗的光绪身上。今儿这日子口让我不痛快的。嗯嗯、光绪这事过后就被迫生病了，实际上是被慈禧软禁在瀛台，朝政上的事儿一点都做不了主。《马关条约》是第一条丧权辱国的条约，预示着中国耻辱史的开始。这个条约肯定是不能签的。六爷吵吵着皇帝得出来做个主，自己没办法，只好让他们去见光绪了。我还不知道条款苛刻吗？我还愿意把三岛都割给我们，赔我们四万万两呢，办得到吗？在床上装病的光绪忍不住的插话，被慈禧说他在讲胡话，这就被搪塞过去了。一边的六爷早就看出了猫腻，慈禧为了不让自己显得太专权，逼问着光绪，把签订条约的事儿都推到了皇帝身上，甚至还想要他亲自说出重病退位这话。光绪不肯，就被慈禧大嘴巴招呼着。一边的一心实在是看不下去了，把祖宗三百年的天下断送，与你有什么好处？一心这话让听的人可真是痛快，人到底是老了。六爷激动的缓不过来，慈禧和李莲英顺势就把他支了出去。这一剑就是永别，狂风暴雨之下是慈禧的阴谋。慈禧带着妃子们要逃走，留下了光绪收拾烂摊子，大清也一直在苟延残喘着，尽了最后一点命数。这是李汉祥导演的一部老电影，这部《倾国倾城》聚集了狄龙、卢燕、江大卫等多位优秀老戏骨，更是获得了金马奖优等剧情片，女主角卢燕也获得了金马奖。《倾国倾城》加上李汉祥导演的大名，很容易让人误会这是一部风月片。但这部电影对于史实、人物和细节刻画的把控上是非常难得的。从慈禧、光绪、恭亲王到李莲英，每个人物的描写都是非常符合历史的。软弱的皇帝，奸邪的太监，总之是一部值得称赞的老影片。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。